సో మనకి ఏదైనా అయినా కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు చూసినా ఓకే ఒక్క మా అమ్మ తప్ప ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసింది అంటే దాని తర్వాత నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి అసలు అడుగు పెట్టనివ్వదు చాలా ట్విస్ట్లు లైఫ్ టైంలో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాల్సిందే మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ వీడియో చూసేయండి మీకే అర్థమవుతుంది వీడియోలో రోడ్ మీద మీకు కనిపిస్తున్న వాటర్ ఫాల్ పేరు మవినాసిసి ఫాల్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే దానికైతే కాదు ఆ వాటర్ ఫాల్కి ఆపోజిట్లో ఒక రోడ్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి మనం ట్రెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు ఈరోజు మనం చూడబోతున్న దట్ వన్ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్తాము మేము నేత్రావతి పీక్ ట్రెక్కింగ్ అయిపోయిన వెంటనే ఈ వాటర్ ఫాల్ కవర్ చేయాలనుకున్నాము సో మీ దగ్గర టైం ఉంటే అలా కాకుండా దీనికోసం సపరేట్గా రండి సో దట్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మేము వెళ్ళేపాటికి అరౌండ్ ఫైవ్ అలా అయింది దీనికి నో ఎంట్రీ టికెట్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఏఎం నుంచి సిక్స్ పిఎం దాకా ఖచ్చితంగా మనతో పాటు ఒక గైడ్ ఉండాల్సిందే సేఫ్టీ కోసం అక్కడ కనిపించే అతనే గైడ్ సో తన నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తున్నాను మీకు ఎప్పుడైనా కావాలి అంటే హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్న వాటర్ ఫాల్ని టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ ఫాల్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే క్రిస్టల్ క్లియర్గా వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో డీప్ ఫారెస్ట్లో అది కూడా ఇన్సైడ్ కుద్రేముఖ్ నేషనల్ పార్క్లో టెన్ మినిట్స్ ఘోరమైన ట్రెక్ చేసిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైన వాటర్ ఫాల్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది కదా అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వాటర్ ఫాల్ని వైట్ డైమండ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకు ఏంటి అనేది మిగతా డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం పదండి ఇప్పుడు ఎల్లిలేరు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళబోతున్నాం సో కళాశాలలో లైక్ నియర్ బై ప్లేసెస్లో కుదురేముఖ్ కానీ ట్రెక్ కానీ లేదంటే నేత్రవాతి ట్రెక్ కానీ మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ వాటర్ ఫాల్ని మిస్ కాకుండా చూడాలి ఎందుకంటే చాలా చాలా బాగుంటుందని చాలామంది లోకల్ పీపుల్ చెప్పారు అయితే మాకు నేత్రవాతి పీక్ ట్రెక్కింగ్తో పాటే ఈ కవర్ చేయాలి అని అనుకున్నాము నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినప్పుడు నేత్రవాతి ట్రెక్కింగ్లో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామో మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు రైట్ నా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూద్దాం కానీ మా గైడ్ ఒక అతను ఫుల్ వాటర్ ఆఫ్ డెటాల్ అండ్ పట్టుకుని వచ్చాడు బికాజ్ ఇక్కడ లీచెస్ నార్మల్గా లేవు సో అక్కడ జీప్ మా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది చాలా అండ్ వెనకాల కూడా వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది ముందైతే ఇక్కడ కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే పదండి మనం వెళ్ళిపోతాం ఎలా విత్ లీచెస్ అండ్ విత్ రైట్ మర్ డేటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ ఫాల్ అని కూడా అంటారు అంటే కొంబదీస్ పై నుంచి కొబ్బరి నీళ్ళు పడతాయా అని మాత్రం అసలు అనుకోకండి దెర్ ఈజ్ ఎ ఫేమస్ వర్డ్ కాల్డ్ ఎల్నీరు అంటే కొబ్బరి నీళ్ళు అని అర్థం అసలు దీనికి పేరుకి సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా ఈ వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి అన్నోన్ వాటర్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఫామ్ అయిందనమాట ఎల్ఆ ఈఎల్ఏ అంటే ఎంగ్ లేదంటే ఫ్రెష్ వాటర్ అని అర్థం అనమాట నీరు అంటే తెలిసిందే సో ఆ పేరుని ఫేమస్ వర్డ్ని కలిపేసి రాను రాను అలా పిలిచేసారనమాట ఎల్నీరు వాటర్ ఫాల్ అని చాలా చాలా ఘోరంగా ఉంది వే అయితే మాత్రం అసలు నేను ఏం చెప్తున్నా కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు బికాస్ వర్షానికి తడిసి తడిసి నా ఇయర్స్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయాయి నాతో పాటు మౌనిక ఉంది తను మా సిస్టర్ సో ఫుల్ లీచెస్కి భయపే భయపడింది అండ్ అలాగే లీచ్ కూడా అటాక్ చేసింది అందరికీ లీచెస్ అటాక్ చేశాయి చైతన్య లీచెస్కి బ్లడ్ డొనేట్ చేశాడు చాలా సో డెటాల్ ఇలా వేస్తున్నాడు ఓకే స్ట్రైట్ అంట హో గాడ్ స్టిక్ తీసుకురావాల్సింది వీడియోలో కనిపించినంత అందంగా అయితే మా ట్రెక్ జరగలేదు 
ఈ వాటర్ ఫాల్కి ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రెక్కింగ్ ఉందో అది చాలా స్కేరీగా ఉంది డార్క్ ఫారెస్ట్లో అసలు గైడ్ లేకపోతే మీకు వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం చాలా రిస్కీ అండ్ చాలా స్కేరీ కూడా ఈవినింగ్ టైమ్స్లో అస్సలు వెళ్ళకండి ఈ ప్లేస్కి ఎందుకంటే మొత్తం చాలా చీకటిగా ఉంటుంది మీకు వీడియోలో అర్థమవుతుంది కదా నేనైతే ఇంకా ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేసా బట్ నాకైతే అస్సలు ఓపికే లేదు అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ కూడా చాలా హైగా వేయాల్సి వస్తుంది అండ్ దట్టు ఇక్కడ ఏంటంటే వర్షం పడింది కదా చాలా స్లిప్పరిగా ఉంది అండ్ చాలా స్కేరీగా ఉంది చెప్పాలంటే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జలగలు ఒకటి అండ్ ఒక్కొక్క అడుగు చాలా పైకి వేయాల్సి వస్తుంది చెట్టు రూట్స్ పైనే మనం వెళ్ళాలి చాలా సన్నవే అండ్ చాలా పైకి ఎక్కాలన్నమాట మేము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నడవడానికి ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాము అంటే ఓ నాయన తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ నాకు అనిపిస్తుంది అమ్మ బాబోయ్ అని ట్రెక్ కన్నా చాలా ఎక్కువ కష్టంగా ఉంది ఇది అమ్మ అమ్మ ఇంకెంత ఎక్కాలమ్మ కొంచెం దూరమే కదా ట్రెక్ పోల్ ఎందుకు అని అసలు అనుకోకండి ప్రాపర్ షూ ట్రెక్ పోల్ ఉంటేనే ఇది చాలా ఈజీగా మీరు కొంచెం వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ స్విమ్ చేయడానికి ఎట్లాంటి యాక్సెస్ ఉండదు వాటర్ ఫాల్ అంటే చాలామంది ఆడుకోవచ్చు ఇది అని అనుకుంటారు ఇక్కడ అంత సీన్ లేదు జారేర్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ పాటలు ఇరుగుతాయి కూడా తెలియదు అనమాట సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈటబుల్స్ అసలు లగేజ్ ఏ థింగ్స్ క్యారీ చేయకండి మీరు హాయిగా చేతులు ఊపుకుంటూ రావాల్సిన ప్లేస్ ఇది Oh my god ఫైనలీ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చాం కాబట్టి మీకు ఒక విషయం చెప్తాయి జస్ట్ వాటర్ ఫాలే కాదు న్యాచురల్ మసాజ్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట అంటే మన బాడీలో బ్యాక్ పెయిన్ కానీ ఇంకా ఎలాంటి పెయిన్స్ ఉన్నా కానీ ఈ వాటర్ ఫాల్ చాలా పై నుంచి పడుతుంది కాబట్టి దాని ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఆ నొప్పి అనేది తగ్గుతుందంట అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మా వాళ్ళు వస్తూనే ఉన్నారు అండ్ అక్కడ ట్రెక్ గైడ్ అంటే వాటర్ ఫాల్ సేవియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారు మా సిస్టర్ అయితే చాలా భయపడుతుంది మా సిస్టర్ కదా అందరూ భయపడుతున్నారు ఎవరు వెళ్తారు ఎవరు వెళ్తారు అంటే నన్ను పంపించారు ఫైనలీ అంటే మరి వాళ్ళు పంపించలేదు నాకు ఇలాంటివి కొంచెం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నేనే చూస్ చేసుకున్నాను వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మీరైతే అసలు ఇలా చేయకండి వర్షం పడ్డం వల్ల వాటర్ కలర్ ఇలా అనిపిస్తుంది వర్షం లేకపోతే ఇదైతే అచ్చం మిల్క్ లానే ఉంటుంది నా దగ్గర ఉన్న ఒక క్లిప్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరే చూడండి అక్కడ 
అక్కడ నా కరెంట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే కొంచెం భయం అండ్ అలాగే కొంచెం అడ్వెంచరస్గా లైఫ్ టైంలో ఇప్పటికి గుర్తుండిపోయే ఒక మెమరీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అక్కడ ఉండే గైడ్ వాటర్ ఫాల్ మసాజ్కి చెప్తున్నాడు ఎక్కడ కూర్చోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ వాటర్ హెవీగా నెత్తి మీద పడుతుంటే నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు అల్లు తెరవలేకపోతున్నాను అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హైట్ నుంచి వాటర్ పడుతుంది ఎంజాయ్ చేసే మసాజ్ అయితే అసలు కాదు చాలా పెయిన్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట గందరగోళంగా ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళినా కూడా వెంటనే ఎప్పుడు వచ్చేద్దాం ఎప్పుడు వచ్చేద్దామా అన్నట్టు ఉన్నారు దట్టు వర్షం కూడా అండ్ నాకైతే పైకి వెళ్ళి ఎరాలు పడతాయా అని అనిపించింది చాలా స్కేరీ ఉంది బట్ నేనైతే చాలా ఎక్కువ సేపు అక్కడ కూర్చుని నా భయాలు నా ఆలోచనలు సో మెనీ థింగ్స్ అట్లా ఆలోచించుకుని కొంచెం ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఏ కాంటి వేన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది చాలా జాగ్రత్తారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేనైతే తన పట్టుకుంటేనే అడిగేస్తున్నాను అది కూడా రాయి మీద అస్సలు వేయకూడదు అండ్ తెలిసిందేగా ఎంత డేంజరస్గా ఉందో నేనైతే మిమ్మల్ని ఇలాంటివి చేయమని అయితే అసలు చెప్పను బట్ నేను కూడా ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని అనుకుంటా తెలియకుండానే ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు అడ్వెంచరస్ థింగ్స్కి ఇష్టపడుతూ ఉంటాను వైది వెచ్చప్పుడు మర్చిపోయాను నాకు వాటర్ అంటే చాలా 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 భయం డెటాల్ అయిపించుకో అది ఒకటే సొల్యూషన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే ఈయన గైడ్ అనే దానికన్నా హీఈస్ ఏ వాటర్ ఫైటర్ సో మనకి ఏదైనా అయినా కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో డెఫినెట్లీ వాటర్ ఫైటర్స్ మనకు కావాల్సిందే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు తర్వాత ఆలోచిస్తుంటే చాలా భయంకరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు అయితే నేనైతే ఎంత ఆ రియల్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన థింగ్స్ ఆలోచిస్తేనే భయం వేసింది అండ్ థ్యాంక్స్ టు ది లోకల్ గైడ్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేశాడు నాన్న కష్టాలు పడి దిగేసాను దిగిన వెంటనే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ మినీ వాటర్ స్ట్రీమ్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇదేంటంటే పిల్లలకి పెద్దోళ్ళు కొంచెం అంత పైకి వెళ్ళడం అసలు కరెక్ట్ కాదు సో అందుకోసమే ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడే వాటర్లో తడవచ్చు అండ్ అలాగే ఫోటోలు దిగొచ్చు సో ఇతను నన్ను ఆ ప్లేస్కి కూడా తీసుకెళ్తున్నాడు ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది చీకటి పడిపోయింది లోపల అయితే మొత్తం డార్క్గానే ఉంది ఆ పైన వాటర్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ కొంచెం వెలుతురుగా తెలుస్తుంది జనరల్గా ఇవి నీట్గా ఉంటాయి కాకపోతే వర్షం పడడం వల్ల వాటర్ కలర్ ఇలా ఉంది సో ఈ వాటర్ ఫాల్ని మొత్తం ఎంటైర్గా డైమండ్ వాటర్ ఫాల్ కూడా అంటారు బికాజ్ ఆ వాటర్ అంత ప్యూరిటీగా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది వర్షాలు లేనప్పుడు వెళ్తే మీకు ఆ ఫీల్ ఏంటో ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది నేనైతే పాజిబుల్ అయినంత వరకు అన్ని డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే కొన్నిసార్లు వీడియోస్ లెంత్ కూడా ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి బికాస్ వీడియోస్లో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఒక ఐదు నిమిషాలు వీడియో పెట్టేస్తే అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కన్వే అవ్వాలి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు అసలు పాజిబుల్ అవ్వదు నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ ఎందుకంటే దట్ గివ్స్ hope and interest to do further more videos please